হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক আজকে আপনাদের সাথে একটি নতুন ভিডিও নিয়ে আসছি আমি মোহাম্মদ সৈকত হাসান শাওন জি আপনারা আজকে ভিডিওটি যেটা দেখতে যাচ্ছেন সেটা একটি আমাদের চোখের উপরে আমরা ভিডিওটা করছি যে এই করোনা মহা মহামারীর সময় করোনাকালীন সময় যে আমাদের চোখের যত্ন নেওয়া উচিত আমাদের চোখের বিষয়টা সাবধান থাকা উচিত সেই বিষয়ে আপনাদের সাথে আমি কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা বলবো তো আমাদের সাথেই থাকবেন এবং আমাদের এই ভিডিওটি পুরো দেখবেন তো বন্ধুরা যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে আমাদের তো মাস্ক ব্যবহার করতে বলা হয়েছে আমাদেরকে হাত ঘন ঘন হাত ধুতে বলা হয়েছে এবং আমাদেরকে সাবধান থাকতে বলা হয়েছে গণ জনগণ যেখানে বেশি যে মানে মানুষ অনেক বেশি মানুষ যেখানে সেখানে আমাদেরকে ভিড় ভাড়টা থেকে দূরে থাকতে বলা হয়েছে তো হাসি কাশি তো যে কোনো জায়গায় সব সমস্যা হতে পারে তো সেখানে আমাদের কিভাবে আমরা আমাদের চোখকেও নিরাপদ রাখবো এটাও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তো বন্ধুরা আমাদের কথা বলার যে বিষয়গুলো আমি আপনাদেরকে বোঝানো যা বোঝাতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আমাদেরকে অবশ্যই চোখটা নিরাপদ রাখতে হবে যদি এমন হয় যে আমরা কোথাও যাচ্ছি সেদিক দিয়ে ও হঠাৎ করে ওখানে দেখা গেল যে একজন হাসি কাছে দিয়েছে বা ওখানে করোনা ভাইরাস বা এমন হতে পারে থাকতে পারে বা এটা তো এটা তো অদৃশ্য এটা তো বোঝা সম্ভব না তো ওখানে জীবাণুটা থাকতে পারে আপনি ওখান থেকে যাচ্ছেন হঠাৎ দেখা যাচ্ছে সেখানে কি হবে আপনার চোখের আসলে পড়লো বা সেটা আপনার চোখের থেকে আপনার ভিতরে সেটা চলে গেল তো এই বিষয়টা অবশ্যই আমাদের মনে রাখতে হবে যে চোখের যত্ন নেওয়া চোখের আমাদের যতি ভাবে বাড়াবো বা এই করোনাকালীন সময় যাতে চোখকে নিরাপদ রাখতে পারি সেই বিষয়ে আমরা বেশ কিছু কথা বলবো আমাদের সাথেই থাকবেন তো আমরা আমরা আবারও আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি তো এখন বা আপনি প্রথম এই বিষয়টা আমাদের এভাবে দেখতে হবে যে এমন কোনো ওষুধ নেই যেটিতে আমরা আপনারা এই একটি ওষুধে বা একটা বিষয়তে আপনার চোখের জ্যোতি বা চোখের যত্ন নিয়ে সাথে সাথে আপনি করতে পারবেন এমন তা না ঠিক আছে এটা একটি এটা প্রায় ওষুধ দিয়ে যে ব্যথা হবে তা তা নাই তবে কিছু কিছু এটা এটার প্রসেসের বিষয় আছে তো তবে কিছু কিছু বিষয় যদি আপনি যদি মানেন বা মেনে চলেন তাহলে অবশ্যই প্রিভেন্ট করেন তাহলে এটার থেকে আপনি দূরে মানে ভালো থাকতে পারবেন মানে এই সমস্যা থেকে দূরে থাকতে পারবেন কি কি খেলে আপনি ভালো চোখের জ্যোতি ভালো রাখতে পারবেন জ্যোতি ভালো থাকবে হুম তো চোখের যে কিছু ব্যায়ামের কথা বলবো হ্যাঁ চোখের ভাবে আপনি চোখের ব্যায়ামের করার মাধ্যম দিয়ে চোখের যে যদি বাড়ানোর বা ধরে রাখা যা যা করার দরকার চোখের যদি ধরে রাখার জন্য যা যা করা দরকার তো নিউট্রেন্ট তো প্রথম যে কথাটা হচ্ছে খাবার যে খাবার দাবার যে সাপ্লাইসগুলো সেগুলো কিভাবে সম্ভব যেমন ধরুন যে চোখের যে জ্যোতি যে জন্য মিনারেলস তো কিছু পদার্থ রয়েছে খাবারের মধ্যে কিছু বিষয় রয়েছে যেগুলো ইনটে ইন্টেগ্রিটি চোখের ইন্টেগ্রিটি যেটা মেনটেন করতে সাহায্য করে যেমন ভাইটামিন কে ভাইটামিন সি ভাইটামিন ই তারপরে মিনারেলস কপার্স জিং এইগুলো তো এই পরে যে পদার্থটি রয়েছে সেটা হচ্ছে অ্যান্টি অ্যান্টি অক্সিডেন্ট সেটি আপনার সূর্য রশ্মি সূর্য রশ্মি থেকে চোখের ড্যামেজ বা ক্ষতি হওয়া থেকে আপনাকে বাধা দিবে বা আপনাকে হেল্প করবে এটা কিছু অ্যান্টি অক্সিডেন্ট আছে বেটা ক্রিউটিন লুটিন তারপরে জিট অক্সাইটে অক্সাইটেন তো এগুলো কোথায় পাওয়া যায় এই কঠিন কঠিন নাম অবশ্যই তো ঘন সবুজ শাক সবজির মধ্যে এগুলো রয়েছে ডিমের কুসুম রঙিন শাক সবজি সেই শাক সবজিতে পাবেন আপনি মিষ্টি আলো মিষ্টি কুমড়া গাজর এগুলোতে রয়েছে তো সানগ্লাস পরুন অবশ্যই এই মহামারীর সময় যদি আপনি চোখকে নিরাপদ রাখতে চান সূর্য থেকে নিজেকে নিরাপদ রাখতে চান তাহলে এই করোনাকালীন সময় অবশ্যই সানগ্লাস পরার অভ্যেস গড়ে তোলুন তো অবশ্যই ক্ষতি থেকে প্রিভেন্ট করবে আপনাকে তো ম্যাকুলা যে এইচ রিলেটেড যে ডিজেনারেশন যেগুলো সেগুলো চোখের এক ধরনের ক্ষতি বয়সের সাথে সাথে হয় তো এটির জন্য ভালো তো হলুদ সবুজ শাক সবজি যেগুলো আছে তো অ্যান্টাই ক্যাটারেট ক্যাটারেট বা ছানিতে যেন না হয় সেই জন্য কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এগুলো চোখের অসুখ এগুলো অনেক রকমের আছে সেগুলো তো কিছু খাবার রয়েছে যেগুলো সালফার তারপরে সিস্টিন লিসিথিন এগুলো রয়েছে তো এইগুলো খাবার কিছু খাবার কিছু খাবারের মধ্যে এগুলো রয়েছে যেমন রসুন পেঁয়াজ তারপরে স্যালটস এগুলোর মধ্যে এই পদার্থগুলো রয়েছে যেগুলো যেগুলো সানি রোধের সাহায্য করবে চোখের দৃশ্য দৃশ্য বাড়াতে চাইলে এই অ্যান্টাই অক্সিডেন্ট ইনফ্লামেটের থেকে ই করতে খাবার খেতে হবে খেতে হবে সেই খাবারগুলো বেরি টাইপ অফ খাবার যেমন ব্লুবেরি তারপরে স্ট্রবেরি এইগুলো টাইপের মধ্যে কিছু অ্যান্টাই অক্সিডেন্ট যেগুলো খাবার এগুলো রয়েছে স্ট্রাকচারাল সাপোর্ট যেটা বলতে চাচ্ছি যে এটির জন্য রয়েজন কি কিছু প্রয়োজন যেমন ডিএইচ এর রিচ খাবার যেগুলো চোখের যে স্ট্রাকচার আমাদের সেটাকে ইন্টিগ্রেটি ভালো রাখার জন্য যেমন কোল্ড ওয়াটার ফিড যেটা আছে মিঠা পানির যেমন মাছ তারপর বাংলাদেশে আমরা আমরা যেটা খাই যে মলা ঢেলা যে ছোট মাছ যেগুলো আছে এর প্রচুর ভিটামিন এ আছে আর সি কিছু মাছ আছে সামুদ্রিক মাছ সেগুলোতে আছে 
কিছু খাবার দাবার সাথে পরিচিত হওয়া যেগুলো আপনাকে কাজ করবে সাহায্য করবে এই বিষয় জানতে যে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট যে বিষয়গুলো বলছি যে সানগ্লাস ব্যবহার করাটা অবশ্যই আপনার দরকার এই করোনাকালীন সময় তো ম্যাকুলার যে ডিজেনারেশন তারপর প্রতিরোধে যে কিছু ব্যবস্থা আছে সেগুলো জানতে হবে তো ক্যাটারের প্রতিরোধে কিছু ব্যবস্থা আছে সেগুলো ভীষণ বাড়ানোর জন্য আপনাকে কিছু ব্যবস্থা নিতে হবে চোখের যে আমাদের যে স্ট্রাকচার যেটা ঠিক আছে তো চোখের যে আমাদের যে হচ্ছে চোখের যে গ্লোকি রয়েছে যে এটা কিভাবে ভালো রাখা যায় সেটার জন্য তো প্রতিটি অংশই যে জরুরি আমাদের হ্যাঁ এক একটি স্ট্রাকচার এক একটি কাজ করবে যেমন যেমন আমরা আরও কিছু বলতে চাচ্ছি যে চোখের ব্যায়াম সম্বন্ধে এটা আমরা বলবো সেটা আমরা আপনাদের সাথে আলোচনা করব তো চোখ একটি অনেক মূল্যবান সম্পদ বন্ধুরা তো চোখ যারা মনে করতেছেন যে চোখের যত্ন নিচ্ছেন বা চোখের যত্ন নিতে পারবেন তারা অবশ্যই এটা একটু লক্ষ্য করবেন যে তারা যেন অবশ্যই চোখের যত্নটা ভালোভাবে নিতে পারে তো আমরা যখন হচ্ছে চোখের যত্ন ঠিকভাবে নিতে পারবো তখনই আমরা এই সমস্যা বা এই এই বিষয়গুলো থেকে আমরা সবসময় নিজেকে সেফ রাখতে পারবো তো করোনা মহামারী যে বিষয়টা এখন চলতেছে অবশ্যই চোখের বিষয়টা তো আমাদেরকে অবশ্যই দেখতে হবে যে এরকম যে আমরা সকল বিষয় যখন যেরকম বিভাগ নিরাপদ থাকার চেষ্টা করছি তো আমরা কিভাবে চোখের বিষয়টা নিরাপদ থাকতে পারি তো বন্ধুরা এর পাশাপাশি আমাদের কিছু আরও বিষয় ভাবতে হবে যে আমাদের খাদ্য খাবার আমরা যে ভালো লাইফ স্টাইল ভালো বিষয়গুলো আপনাদেরকে এর আগে বলেছি সেগুলো আপনারা ফলো করবেন হ্যাঁ ভিটামিন এ জাতীয় খাবার যেগুলো আমরা বলেছি আপনারা জানেন যে রাতকানা রোগ মানে যে কারণে হচ্ছে সেটা হচ্ছে ভিটামিন এ ডেফিসেন্সির কারণে হয় তো অবশ্যই আপনারা চেষ্টা করবেন যে সেরকম বিষয়ের জন্য আপনাদের না থাকে আপনার ভিটামিন এ যাতে আপনাদের পর্যাপ্ত থাকে আমরা এর আগে ভিটামিন ডি সম্বন্ধে বলেছি অনেক খাবার অনেক কিছু সম্বন্ধে আমরা এর আগে বলেছি তো বন্ধুরা যে আমরা চোখের ব্যায়ামের কথা যেটা বলছিলাম সেটা আমরা একটু বলি চোখে চোখে মানে যদি কীভাবে বাড়ানো যায় ব্যায়ামটা বিষয়ে বলতে চাচ্ছি হ্যাঁ সে ভালো রাখা যায় সেই বিষয়টা তো যাই হোক আমরা এর আগেও বললাম যে কিছু খাবার দাবার নিয়ে কথা বললাম চোখের যত্ন নিয়ে কথা বললাম তো একটু ব্যায়ামের বিষয়ে আমাদের জেনে রাখা দরকার চোখের ব্যায়াম নিয়ে আমরা কিছু কথা বলতে চাই যে যে কিছু স্বাভাবিক কিছু জিনিস আছে যে মেনটেন করতে হবে যেমন ধরুন যে চোখকে অতি ব্যবহার করা 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 ঠিক নয় চোখকে বেশি ব্যবহার করা ঠিক নয় তো অলওয়েজ দিনে একটি সময় কিছু একটু সময় আপনার চোখকে রেস্ট দেওয়ার চেষ্টা করবেন চোখের যে এতটা প্রেশার সারা দিন কম্পিউটারে বসে থাকবে কাজের মধ্যে এটা মানে চোখ চোখ কিন্তু মানতে মানবে না তো আমরা যা বলছি যে কম্পিউটার নিয়ে যারা কাজ করেন প্রতি প্রতি পঞ্চাশ মিনিটে অন্তত কিছু সময় দশ মিনিট আপনি একটু রেস্ট দেওয়ার চেষ্টা করবেন এটা খুবই দরকার তো পর্যাপ্ত পরিমাণে ঘুমের প্রয়োজন আছে একটা বয়স্ক মানুষের অবধি সাত থেকে আট ঘন্টা ঘুমের প্রয়োজন রয়েছে তো চোখ যদি আপনি নিরাপদ রাখতে চান সুস্থ রাখতে চান ভালো রাখতে চান হ্যাঁ তো যদি এমন হয় যে আপনার টায়ার্ড মনে হচ্ছে লাইট বন্ধ করুন চোখটা বন্ধ করুন ঠিক আছে তারপরে কিছু একটি আপনি ঠান্ডা যে অবজেক্ট যেটা অথবা একটা ঠান্ডা পানির একটা এক কাপ একটি কাপের মধ্যে ঠান্ডা পানি নিয়ে তো একটি কাপড় কাপড় ভিজি আপনি দুই চোখে ধরে রাখুন পাঁচটি মিনিট দেন আপনি চোখটা রিল্যাক্স হবে আপনার ঠিক আছে তো আমি আবারও বলছি যে রেস্ট বা রেস্ট ছাড়া কোনো গতি নেই হ্যাঁ অবশ্যই বিশ্রামের প্রয়োজন তো কিছু মেন্টাল স্ট্যান্স যে বিষয়টা আছে যে আমরা বলতে চাচ্ছি যে মেন্টাল স্ট্যান্স একটা যাদের হচ্ছে মেডিকেল কন্ডিশনে রয়েছে যেমন উচ্চ রক্তচাপ ডায়াবেটিক্স কিডনি সমস্যা ঠিক আছে তো তাদের মানে মিনিমাম ছয় মাস থেকে এক বছর একবার চোখের ডাক্তার দেখানো অবশ্যই দরকার হ্যাঁ ছয় মাস থেকে এক বছর অবশ্যই চোখের ডাক্তার দেখানো দরকার যাদের মেডিকেল কোনো ডায়াগনোসিস নেই অন্তত দুই বছরে একবার হলেও চোখের ডাক্তারকে দেখে পরীক্ষা করানো উচিত তো যারা কিছু কিছু ঔষধ খাচ্ছেন বা ওষুধ নিচ্ছেন যক্ষার ওষুধ টিভির ওষুধ এমন ঠিক আছে তো মানসিক বিষণ্নতার ওষুধ যারা নিচ্ছেন ঠিক আছে তো অন্যান্য ওষুধ যারা নিচ্ছেন যে লম্বা সময় ধরে খাচ্ছেন যারা তাদেরও উচিত যে ডাক্তারের সাথে একটু পরামর্শ করে নেওয়া এই ওষুধগুলো থেকে কোনো আপনার ইফেক্ট করছে কিনা এটাও একটু দেখার দরকার আছে কিছু কিছু ব্যায়াম রয়েছে যেগুলো বাসায় করতে পারেন আপনি নিজে থেকে করতে পারেন যেমন ধরুন দুই হাতে তালু ঠিক আছে আপনি মনে করবেন যে ভালো লাগছে না ঠিক আছে তখন একটু তখন আমি এর আগে বলে নিই যে এই আমি কিছু ব্যায়াম দেখাচ্ছি এগুলো আপনি দিনে দুবার বা তিনবার ঠিক আছে এই তিনবার করা উচিত তো প্রতিবারে পাঁচ থেকে সাত মিনিট তো এই সময়টা দিবেন সবাই তো সব হাতে গরম করে চোখের উপরে ধরা ঠিক আছে 
অনেক রিলিফ অনেক সকালে কিছুক্ষণ দুপুরে কিছুক্ষণ দুপুরে রাতে কিছুক্ষণ ঠিক আছে নেক্সট হচ্ছে চোখকে রোল করুন ক্লক ওয়াইজ রোল করুন একটাই ক্লক ক্লক ওয়াইজ এইভাবে এইভাবে করে রোল করুন দশবার এইভাবে করে উল্টো করে রোল করুন দশবার উপরে রোল করুন দশবার নিচে রোল করুন দশবার হুম তো আবার যে অ্যান্টাই ক্লক ও দশবার অ্যান্টাই ক্লক ক্লক দশবার তো যেমন আমি বলি যে এই এইভাবে আমরা চোখটা ঘুরে যাচ্ছি এটা একটা চোখের ব্যায়ামের মতো কাজ করছে ঠিক আছে আবার উপরে যদি উপর নিচে উপর নিচে উপর নিচে যদি আমরা এভাবে অভ্যেস করি বা আমরা এটা করাতে পারি ঠিক আছে উপর নিচে চোখটা উপর নিচে তো অ্যান্টাই ক্লক ওয়াইজ যেটা বলে ঘড়ির উল্টো দিকে আবার ধরেন উল্টো দিকে আমরা চোখটাকে ঘুরানো অ্যান্টাই ক্লক ওয়াইজ আমরা যদি ঘোরাই করি তাহলে চোখের ভিতরে যে মাংসপেশিগুলো রয়েছে চোখের নিয়ন্ত্রণের জন্য সেগুলো সিস্টেমেটিক ভাবে এক্সারসাইজ করানো হবে তো আমরা কম্পিউটারে যখন বসি বা কন্টিনিউসলি যখন কাজ করি তো ছোট চোখে ছোট ছোট মাসলগুলো কাজ করে বড় মাসলগুলো আসলে কাজ করার সুযোগটা কম বা কম থাকে তো প্রয়োজন রয়েছে অবশ্যই তো আবার ধরুন যে একটি কলম নিয়ে আপনি সাপোজ আপনি যে কোনো একটি কলম নিয়ে চোখের সামনে রাখেন ঠিক আছে চোখের চোখ থেকে আপনি সেটাকে দু দুই ফুট সামনে রাখুন আবার আস্তে 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 সেটা চশমা যে সামনে ছয় থেকে ইঞ্চি পর্যন্ত সামনে নিয়ে এসে ধরুন তো আমি বলি যে এটাকে ফোকাস বলি দশবার করুন হ্যাঁ ধরুন দূরে রাখুন আস্তে 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 আপনি ছয় ইঞ্চি পর্যন্ত কাছে নিয়ে আসুন পাঁচ সেকেন্ড ধরুন আবার আবার দূরে নিয়ে যান আবার করুন পাঁচ সেকেন্ড এটাকে ই করুন আবার আস্তে আস্তে নিয়ে যান এইভাবে দশবার করুন হ্যাঁ তো শেষ শেষ বিষয়টা যে যে ব্যায়াম চোখের মাসাজ যেটা চোখের ব্যায়াম যে বা চোখের মাসাজ যেটা হ্যাঁ তো এই যে আমাদের দশবার এই সামনের দিকে দশবার সামনের দিকে করুন ঠিক আছে এরপরে পিছন আবার পিছন দিকে করুন দশবার পিছন দিকে করুন আরেকটি হচ্ছে যে আমাদের এখানে এক্সারসাইজ যেটা ঠিক আছে দশবার করুন তো এরপরে হচ্ছে যে চোখের যে এই জায়গাটা চোখের এই জায়গাটা সকালে দশবার রাতে দশবার সকালে দশবার রাতে দশবার এখানেও হচ্ছে আপনি একটু মেসেজ করুন তো প্রতিটি কাজই কিন্তু খুবই কার্যকর খুবই কার্যকর তো যা বলছিলাম তো এটি কিন্তু আপনার একদিনে ভালো হবে না এটি একটি প্রসেস আপনাকে প্রতিনিয়ত এটা কি করতে হবে সকালে যেমন দাঁত মাজেন আপনি রাতে যেমন দাঁত মাজতেছেন আপনি ঠিক আছে এটা চোখের এই প্রতি এই চোখের প্রতি যত্ন হন ঠিক আছে চোখের অসুবিধা হবে না এবং আপনার দৈনন্দিন জীবনে আপনার চোখ দিয়ে যে কাজগুলো করছেন সব আপনি এনজয় করতে পারবেন তো আপনারা আমাদের ভিডিওটি দেখার জন্য এবং আমাদের সাথে থাকার জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ তো বন্ধুরা আমরা আপনাদেরকে চেষ্টা করেছি যে একটি সচেতনমূলকভাবে আপনাদেরকে জানানোর জন্য তো চোখের বিষয়ে এই করোনা মহামারী এই সময় যে করোনা কালে যে আমরা যে চোখের যত্ন নিব চোখকে নিরাপদ রাখবো হয়তো আমি এটা আপনাদেরকে বোঝাতে পেরেছি তো বন্ধুরা আমার ভিডিওটি যদি আপনার ভালো লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকবেন বেল আইকনটি অন করে রাখবেন যারা নতুন আছেন তারাদেরকে বলবো যে তারা যাতে প্রতিদিন আমাদের ভিডিওগুলো পেতে পারেন সেই জন্য আমি আপনাদেরকে যাতে আরও ভালো ভিডিও দিতে পারি আমাদেরকে অবশ্যই আপনারা হেল্প করবেন সহায়তা করবেন ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আজকের জন্য এতটুকুই আসসালামু আলাইকুম